വിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരുസുന്നത്തും ആധാരമാക്കി ഇജിത്തിഹാദ് ചെയ്യാൻ ഖുർആാനിൽ നിന്നും സുന്നത്തിൽ നിന്നും മതവിധികൾ കണ്ടെത്താൻ സാധാരണക്കാർക്ക് പോയിട്ട് സാധാരണ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പോലും സാധ്യമല്ല ഇജിത്തിഹാദിനുള്ള യോഗ്യതകൾ ധാരാളമുണ്ട് ആർക്കൊക്കെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമിൽ നിന്ന് മതവിധികൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കുക ആ യോഗ്യതകളിൽ ചിലതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് നമ്മുടെ പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അറബി ഭാഷയിലായതുകൊണ്ട് അറബ് ഭാഷാ സാഹിത്യത്തിൽ തികഞ്ഞ അവഗാഹം വേണമെന്ന് നാം പറഞ്ഞു അതിനു പുറമെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആറായിരത്തി ചില്ലറ വചനങ്ങൾ സൂക്തങ്ങൾ പുണ്യറസൂലിൻ്റെ തിരുമൊഴികൾ ഇവകളുടെ അവതരണ പശ്ചാത്തലം എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഈ ആയത്തുകൾ ഇറങ്ങിയത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഈ ഹദീസുകൾ ഇറങ്ങിയത് അതിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗ്രാഹ്യമുള്ളവനായിരിക്കണം മുജിത്തഹീദ് ഞാനും നിങ്ങളും ഖുർആൻ മുസഹഫ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ആയത്തുകളായി നാം കാണുന്നു എല്ലാം ഖുർആാനിക സൂക്തങ്ങളായി നമുക്ക് കാണാനാകുന്നു എല്ലാ ആയത്തുകളും ഒരുപോലെയല്ല ഖുർആാനിലെ ആയത്തുകൾ വിവിധങ്ങളാണ് വിവിധ തരത്തിലാണ് വിവിധ ആശയങ്ങളിലാണ് വിവിധ സ്വഭാവങ്ങളിലാണ് കർമ്മശാസ്ത്ര നിധാന ശാഖയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഖുർആാനിലെ ആയത്തുകൾ വിവിധ ഇനം ആം ഹാസ് മുഹ്കമ് മുത്തഷാബിഹ് നസ് ലാഹിർ നാസിഹ് മൻസൂഹ് മുജുമല് മുബയ്യന് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ പലവിധത്തിൽ ആയത്തുകളുണ്ട് ഖുർആൻ സൂക്തങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പത്ത് കൊല്ലം പഠിക്കാൻ കിതാബ് ഓതാൻ പോയാൽ പഠിച്ച എന്നല്ലാതെ ഇപ്പൊ അത് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹു തന്നെ ഖുർആാനിൽ ആ കലാമിന്റെ ഉടമയായ സൃഷ്ടികർത്താവായ അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നു മക്കളെ ഞാൻ മാനവരാശിയുടെ ഹിതായത്തിന് വേണ്ടി അവതരിപ്പിച്ച ഖുർആാനിലെ ആയത്തുകൾ എല്ലാം ഒരുപോലെയല്ല സൂറത്ത് ആല് ഇമ്രാന്റെ ഏഴ് എട്ട് ആയത്തുകളിൽ അള്ളാഹു ഇതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിലെ ആയത്തുകളിൽ എല്ലാം ഒരുപോലെയല്ല കേട്ടോ ഹുവല്ലി മിൻഹു ആയാത്തും മുഹക്കമാ ഹുന്ന ഉമ്മുൽ കിതാബിവ ഉഹറു മുത്തശാബിഹാച്ച് ഹുവല്ലി അൻസല അലൈ കൽ കിതാബ നബിയെ അങ്ങേക്ക് ആ വേദഗ്രന്ഥം ഇറക്കി തന്നവൻ അവനാകുന്നു ഏകനായ അള്ളാഹു ആകുന്നു ആ കിതാബിനുള്ള ആയത്തുകൾ പ്രധാനമായും രണ്ടു തരമാണ് രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് മിൻഹു ആയാത്തും മുഹക്കമാച്ച് അതിലെ ഒരു പറ്റം ആയത്തുകൾ ഒരു കൂട്ടം ആയത്തുകൾ മുഹക്കമാത്തുകളാണ് അഥവാ സ്പഷ്ടമായി കൃത്യമായി മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിലാണ് ചില ആയത്തുകൾ മുഹക്കമാത്താണ് അതിലെ വിധികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഹുന്ന ഉമ്മുൽ കിതാബ് അതാണ് കിതാബിന്റെ അടിസ്ഥാനം അതാണ് കിതാബിന്റെ മാതാവ് മനസ്സിലാകുന്നതല്ലേ മാലോകർക്ക് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഖുർആൻ അവതീർണമായത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് മുഹക്കമാത്തായ ആയത്തുകൾ വചനങ്ങൾ തിരിയുന്ന കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ആയത്തുകൾ അപ്പൊ ഖുർആാനിൽ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുന്ന വചനങ്ങൾ ഉഹറു മുത്തശാബിഹാ 
ലോകരെ മുസ്ലിങ്ങളെ ഖുർആാനിന്റെ വാഹകരെ വക്താക്കളെ വേറെ ചില ആയത്തുകൾ വേറെ ചില വചനങ്ങൾ മുത്തഷാബിഹാത്തുൻ അവ്യക്തമായ ആയത്തുകളാണ് പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും പിടികിട്ടാത്ത ആയത്തുകളാണ് ഖുർആാൻ എല്ലാം തിരിയും അള്ള പറഞ്ഞു ചിലതൊന്നും തിരിയില്ല എല്ലാവർക്കും അവ്യക്തമായ നിഗൂഢമായ അയത്തുകൾ എന്താർത്ഥം എന്താർത്ഥ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ഖുർആൻ മുഫസറുകൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാ മുഫവ്വിലുകളും മുഅവ്വിലുകളും മുഫവ്വിലുകൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അലമുബി മുറാദി എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹ്ക്ക് അറിയൂ മുഅവ്വിലുകൾ അവർക്ക് തിരിയുന്ന തരത്തിൽ അവർ വ്യാഖ്യാനിച്ചു പടച്ച തമ്പുരാൻ പറയുന്നു എന്റെ വക്കിത്താബിൽ അവ്യക്തമായ നിഗൂഢ അർത്ഥങ്ങളുള്ള ചില വചനങ്ങളുണ്ട് ആയത്തുകളുണ്ട് മനസ്സിൽ വക്രതയുള്ള ആളുകൾ ഹൃദയത്തിൽ പിഴവുള്ള ആളുകൾ കുശുമ്പുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ ഫിത്തിനയുടെ വാഹകരായ ആളുകൾ മോശം ചിന്താഗതി മനസ്സിൽ വെച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് തിരിയാത്ത ആയത്തുകൾ ഫിത്തന ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനിടയിൽ ഗ്രൂപ്പും വഴക്കവും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ആയത്തുകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ചില പിഴച്ചവന്മാരുണ്ട് ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൽബിൽ വക്രതയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇതൊക്കെ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഫിത്തിനയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് സൂക്ഷിച്ചോളൂ അവർക്ക് തിരിയാത്ത ആയത്ത് അവർ അവർക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ആശയം പറഞ്ഞ് പൗരാണിക മുഫസറുകൾ പറഞ്ഞ അർത്ഥം മാറ്റിവെച്ച് സ്വഹാബത്ത് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കിയ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി തോന്നും വിധത്തിൽ ഫിത്തനയുണ്ടാക്കാൻ വ്യാഖ്യാനം നടത്തുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എന്നാൽ എന്നാൽ ഇത് ആർക്കും തിരിയില്ലെന്ന് വെക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ഓതിയ അധ്യായങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടിൽ തുടക്കത്തിലുള്ള ഇത്തരം അക്ഷരങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള ആയത്തുകൾ അതല്ലാതെ വേറെ ചില ഒരുപാട് ഒരുപാട് അവ്യക്ത നിഗൂഢാർത്ഥങ്ങളുള്ള ആയത്തുണ്ട് ആർക്കും ഇത് തിരിയില്ല ഒരു സാധു പണ്ട് എന്നോട് പറയാം ആർക്കും തിരിയില്ല അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമേ തിരിയുള്ളൂ അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രം തിരിയുന്ന അള്ളാന്റെ അടുത്ത് വെച്ചാ പോരെ എന്തിനാ ഈ മാനവ കുലത്തിലേക്ക് അള്ളാഹ് അമ്മ അതിലേക്ക് ഇറക്കിയ നിങ്ങൾക്ക് തിരിയാത്തൊക്കെ എനിക്ക് തിരിയുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാനാ അതിനിപ്പോ അതൊന്നും ഇറക്കണ്ട അല്ലെങ്കിലും തിരിയൂലെ അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവ് അല്ലെ ദൈവവിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാന്റെ കഴിവ് ബോധ്യപ്പെടാൻ ഇങ്ങനത്തെ അക്ഷരം പ്രയോഗിച്ചിട്ടൊന്നും വേണ്ടല്ലോ വേണ്ടല്ലോ എന്തിനാ അള്ളാഹു ഇറക്കിയത് അള്ളാഹു പറയുന്നു അതിന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യാഖ്യാനം അള്ളാഹുവിനറിയാം തീർന്നില്ല വെറും മാലിമി നിങ്ങൾക്ക് തിരിയൂല ജ്ഞാനത്തിൽ അറിവിൽ അവഗാഹത്തിൽ പാണ്ഡിത്യത്തിൽ ഉറച്ചവർഹു പറയാ അള്ളാഹ് തിരിയോ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം 
വിജ്ഞാനമെന്ന അനന്ത സാഗരത്തിൽ അടിയുറച്ച ആളുകൾ അവർക്ക് തിരിയും അവർക്ക് തിരിയും അവർ പറയുകയും ചെയ്യും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു യാസീൻ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു നൂൻ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു സ്വാദ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ നാഥന്റെ വചനങ്ങൾ തന്നെയാകുന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു ഈ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കുന്നവർ ഉലുൽ അൽബാബ് ബുദ്ധിയുള്ളവർ മാത്രമാകുന്നു സൂറ ആല ഇമ്രാന്റെ ഏഴ് എട്ട് ആയത്തുകൾ അപ്പോ ഖുർആാനിലെ ചില ആയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ആവറേജ് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കൊക്കെ തിരിയും മുഹക്കമാസ് വേറെ ചില ആയത്തുകൾ മുത്തഷാബിഹാദ് അള്ളാഹുവിനും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ച റാസിഹയങ്ങൾക്കും മാത്രമേ തിരിയുള്ളൂ ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ അല്ലാമ ഇബിനു കസീർ റഹിമഹുല്ല അവിടത്തെ തഫ്സീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് തങ്ങളുടെ ഒരു ഉദ്ധരണി ഇബിനു കസീർ വിവരിക്കുന്നു എന്താണ് സഹാബി പറഞ്ഞത് ഖുർആാന്റെ നിഗൂഢമായ ആയത്തുകൾക്ക് വ്യാഖ്യാനം അള്ളാഹു അറിയിച്ചു തന്ന പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരു സാധുവാണ് ഞാൻ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ റാസിഹയങ്ങളിൽ പെട്ട അല്ലീനയാലമൂനത്തെ അവ്യക്തമായ മുത്തശാബിഹാത്തായ ആയത്തുകളുടെ വ്യാഖ്യാനം തിരിയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് മാത്രം തിരിയുന്നല്ല സഹാബി പറഞ്ഞത് ഇത്തരം നിഗൂഢ ആയത്തുകളുടെ വ്യാഖ്യാനം റാസിഹിങ്ങൾക്ക് തിരിയുന്ന അല്ല പറഞ്ഞല്ലോ അതിലൊരാളാണ് ഞാൻ എന്റെ അത് തിരിയാൻ കാരണം എന്റെ ഇബിന അബ്ബാസ് അനുഭവിക്കുവിനത് തിരിയാൻ കാരണം മദീന പള്ളിയിൽ ചടഞ്ഞിരുന്നിട്ട് കിട്ടിയതാണോ അല്ല കിതാബോധം പോയിട്ട് കിട്ടിയതാണോ അല്ല സ്വയം ഇരുന്ന് ഖുർആാനിൽ ഇജിത്തിഹാദ് ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ട് കിട്ടിയതാണോ അല്ല അതൊരു കുരുത്തും പൊരുത്തുവൻ ഇന്നിപ്പോ അതാർക്കും വേണ്ടല്ലോ കുരുത്തും പൊരുത്തോ അതാർക്കും വേണ്ട ദീന് പള്ളിയിലുണ്ട് പിന്നെ ഉമ്രക്ക് പോകുന്ന കൊടുത്തുണ്ട് സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന കൊടുത്തുണ്ട് വീട്ടില് കുരുത്തും പൊരുത്തും ബാപ്പാന്റെ കുരുത്തും പൊരുത്തും ഉമ്മാന്റെ കുരുത്തും പൊരുത്തും ഗുരുനാഥന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം ഇതൊന്നും വേണ്ട ഇന്ന് പഴയതിനേക്കാൾ പള്ളിയിൽ ആൾ കൂടുതലാണ് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ മുൻപന്തിയിലാണ് ഗുരുത്തും പൊരുത്തും അവർക്ക് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് സലാമത്ത് കിട്ടൂല ഇബിന് അബ്ബാസ് റഹിം റലി അള്ളാഹു എന്നു പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ കാരണവും ഇബിന് കസീർ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്വഹാബിക്ക് വേണ്ടി പുണ്യനബി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ചെറുപ്പക്കാരനായ അബുദുല്ല എന്ന സ്വഹാബിയെ നോക്കിയിട്ട് അള്ളാഹാന്റെ റസൂൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തി എന്താ പ്രാർത്ഥന ഒരു കുരുത്തം കൊടുത്തു ഒരു പൊരുത്തം കൊടുത്തു എന്തായിരുന്നു പൊരുത്തം അള്ളാഹുബിന്റെ പഠിച്ചോനെ ദീനിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് നീ അവകാശം കൊടുക്കണം പഠിച്ചോനെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ നീ അറിയിച്ചു കൊടുക്കണം കുറു അല്ലെ അവ്യക്തമായ ആയത്തുകളുടെ വ്യാഖ്യാനമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണ് എന്തിനധികം ഹബീബിന്റെ ഒരു തിരുനോട്ടം കൊണ്ട് ഒരു കരസ്പർശം കൊണ്ട് ഒരു തടവൽ കൊണ്ട് ഹിതായത്ത് കിട്ടിയവരെത്രയാ വിജ്ഞാനം വന്നണഞ്ഞവരെത്രയാ അങ്ങനെ ഉണ്ടേ ഗുരുത്തം കൊണ്ട് അറിവിന്റെ സാഗരം അങ്ങോട്ട് തുറക്കപ്പെടുക അങ്ങോട്ട് തുറക്കപ്പെടുക ഒരു നോട്ടം ഒരു തടവൽ ഹദീസിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയല്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവം മഹാനായ അലിയുബനു അബി ത്വാലിബിൻ കറമല്ലാഹു വജിഹു തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ യമനിലേക്ക് കാലിയായി ചുമതലപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോ ജഡ്ജിയായി നിയമിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് പേടി തോന്നി ചെറുപ്പക്കാരനായ ഞാൻ യുവാവായ ഞാൻ 
ഞാൻ യമനിലെ ജഡ്ജി കസേരയിലിരിക്കണം ന്യായാധിപനായിട്ടിരിക്കണം എനിക്കതിന് പറ്റുമോ എന്തൊക്കെ നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എൻ്റെ ബെഞ്ചിൽ വരും അലിയാർക്ക് ഭയം തോന്നി ആശങ്കയോടെ പറഞ്ഞു ചെറുപ്പക്കാരനായ എനിക്ക് ന്യായാധിപനാകാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കാനാണ് എനിക്ക് വിധി കൈവശമില്ലല്ലോ വിധിയെ കുറിച്ചുള്ള അവഗാഹമില്ലല്ലോ നബിയെ ഞാൻ തിരുഹലറത്തിൽ ചെന്ന് സങ്കടം ബോധിച്ചപ്പോ സങ്കടം അറിയിച്ചപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് അവിടത്തെ തിരുകരം കൊണ്ട് എന്റെ നെഞ്ചത്ത് തട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുദി കൽബ ഒരു ദുവ നെഞ്ചത്തൊരു തട്ട് ഒരു ദുവ അള്ളാഹും മഹുദി കൽബ എന്റെ അലിയുടെ കൽബിന് നീ നേർവഴി കൊടുക്കണേ പഠിച്ചോനെ ഈ തട്ടങ്ങ് കൊണ്ട നേരത്ത് പിന്നെ എനിക്ക് ഭയമേ ഇല്ല യമനിന്റെ ന്യായാധിപന്റെ ചെയറിലിരുന്നപ്പോ എനിക്കൊരു ആശങ്കയുമില്ല എനിക്ക് വലിയ ധൈര്യം കിട്ടി എവിടുന്ന് കിട്ടി ആ തട്ടില് കിട്ടി നെഞ്ചത്തുള്ള തട്ടലിൽ കിട്ടി എത്ര സംഭവം ആദീസില് ഉസ്മാനുബനു അബിൽ എന്ന സഹാബി ഖുർആൻ പഠിക്കും മറക്കും ഖുർആൻ പഠിക്കും മറക്കും മനസ്സിലൊന്നും തങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല തിരു മുന്നിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം എന്റെ ഇൻബോക്സിൽ സേവാകുന്നില്ല എത്ര പഠിച്ചാലും അതങ്ങ് മറന്നു പോവുകയാണ് റസൂലേ ഒരു പരിഹാരം വേണം ഹബീബേ എന്റെ നെഞ്ചത്തൊന്ന് കൊട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു അവിടെ ദുവല്ല നടത്തിയത് അവിടെ ജലാലിയത്തിന്റെ ഹാല ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ ദുവല്ല നടത്തിയത് നെഞ്ചത്തൊന്ന് തട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഫകാല സുമ്മകാല എന്താ പറഞ്ഞു ദുവല്ല നടത്തിയത് ഉസ്മാനെ ഈ ഉസ്മാന്റെ നെഞ്ചകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോ ഞാനാ പറയുന്നത് കുറച്ചോനെ മറവി കൊടുക്കല്ലേ ഓർമ്മശക്തി കൊടുക്കണമെന്ന് ദുവാ ചെയ്യല്ല അപ്പ ചെയ്തത് ഒരു തട്ട് തട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്മാൻ ഇത് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറങ്ങട ഷെയ്ത്വാനെ ഈ ഉസ്മാന്റെ നെഞ്ചകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോ ഈ സൊഹാബി പറയാണ് അനുഭവം പിന്നുള്ള അനുഭവം പിന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചതൊന്നും മരണം വരെ മറന്നിട്ടേ ഇല്ല ആ മനപ്പാടാക്കുന്നവർക്ക് മാത്രല്ല ചില സഹാബികൾ കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സങ്കടം പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം നല്ല പ്രാക്ടീസ് വേണം ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നതിലേറെ ബുദ്ധിമുട്ടാ കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കാൻ അതെ കുതിരപ്പുറത്ത് നല്ല ഒരു അഞ്ച് മൈൽ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഏത് പൊറാട്ട അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ദഹിച്ചു അതാണ് കുതിരപ്പുറം അതിന്റെ സഞ്ചാരം എങ്ങനെയാണ് അന്ന് കുതിരയല്ലേ ബൈക്ക് അല്ലേ അപ്പോ കുതിരപ്പുറത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റാതെ എത്ര പലിശ ഇടക്കിടക്ക് വീഴുക വീണപ്പോ അവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു റസൂലെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വീണ് പോവുകയാണ് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് അപ്പോഴൊരു തട്ട് നീ വീടൂല അള്ളാഹു മസബിത്തു ഓ പിന്നെ വീഴുന്നില്ല എന്തിനധികം കഠിന ശത്രുവായ മനുഷ്യൻ പോലും അവിടത്തെ കരസ്പർശം കൊണ്ട് ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം കൽബിലണഞ്ഞ ചരിത്രമില്ലേ മക്കം ഫത്ത് കഴിഞ്ഞു മുത്തിനബിയും സൊഹാബത്തും ഹിജുറ പോയ മദീനയിൽ നിന്ന് വിജയത്തോടുകൂടെ മദീന മക്കാ നഗരിയിൽ തിരിച്ചെത്തി ജന്മനാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി ശത്രുക്കളെല്ലാം മടിയറ വെച്ചോ കുറൈശിക്കേമന്മാരെല്ലാം ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങി അപ്പോഴും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലെ കുറൈശികളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഉള്ളിൽ ശത്രുതയുള്ള ആളുകൾ രോഷം ഉള്ളിലൊതുക്കി കഴിഞ്ഞുകൂടി എല്ലാവരും ഇരുപത്തിരണ്ട് കാര്യത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളൊന്നും ആയിട്ടില്ല മക്കം പത്തിന്റെ അന്ന് കുറെ ടീം മുനാഫിക് ആയിട്ടും ചില ആളുകൾ ഈ ശത്രുതയും വെറുപ്പൊക്കെ ഉള്ളിൽ അങ്ങോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കീഴടങ്ങി ഫുലാല എന്ന് പറയുന്ന അക്രമി എന്ന അവിശ്വാസി മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ചു പ്ലാൻ ഇട്ടു മുഹമ്മദിനോട് ഇനി നേർക്കുനേരെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് ചാൻസ് ഇല്ല 
കാരണം എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളും മുഹമ്മദിന്റെ കൈവശമാണ് എല്ലാ ഭടന്മാരും മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെയാണ് നേർക്കു നേരെയുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിന് ഇനി സാധ്യമേ അല്ല അതുകൊണ്ടൊരു ചതിപ്രയോഗത്തിലൂടെ വക വരുത്താമെന്ന് ശത്രുവായ ഫുലാല മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഫുലാൽ എന്താ ചെയ്തത് ഇനി യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് ജയിക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ചതിയിലൂടെ വക വരുത്താൻ ആ മനുഷ്യൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഉടയാടയിൽ കഴബയുടെ തില്ലയിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ല ഇന്നിപ്പോ തില്ലയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ബന്ധിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം ആളുകൾ ചെന്നിട്ട് തൂങ്ങിയാലും ഇങ്ങോട്ട് പോരൂല അല്ലെ അത്ര സെറ്റപ്പാണ് അന്ന് അങ്ങനെയല്ല അന്ന് ഒരു വസ്ത്രം അങ്ങോട്ട് മൂടിയിരിക്കുകയാണ് ആ കഴബയുടെ തില്ലയിൽ കഴബയുടെ വസ്ത്രത്തിൽ ഫുലാല ഒളിച്ചിരുന്നു മുഹമ്മദ് വരട്ടെ തവാഫിന് വരുന്ന നേരത്ത് ഇന്നത്തെ പോലെ അന്ന് ജനബാഹുല്യമില്ല മസാഫ് വനപ്പോഴും കാലിയായിരിക്കും മുഹമ്മദ് വരട്ടെ തവാഫിന് വരുമ്പോ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ശരിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് മൂർച്ചയുള്ള തന്റെ വാളുമായി കഴബയുടെ വസ്ത്രത്തിൽ തില്ലയിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു ഫുലാല അതാ വരുന്നു പുഞ്ചിരി തൂകി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ മത്താഫിലേക്ക് വന്ന് തൊവാഫ് തുടങ്ങി ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന പുലാല നോക്കുമ്പോ സ്നേഹം നിറഞ്ഞു തുള്ളുമ്പുന്ന വതനം കാരുണ്യം പ്രഭപരത്തുന്ന വതനം ഭക്തിയുടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും ചൈതന്യം മുറ്റിയ ആ പൂമുഖം കാണുമ്പോ തന്റെ മുന്നിലെത്തുന്ന നേരത്ത് ഫുലാലെ കെടുത്ത് ചാടി കുത്താൻ തോന്നുന്നില്ല താൻ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോ അങ്ങോട്ട് ഒരുങ്ങാന്നല്ലാതെ ആ മുഖം കണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു ചുറ്റ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ചുറ്റില് ചാടി വീഴണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു നിന്നു നടന്നില്ല ആറ് തവണ തവാപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്ന് തന്റെ മുന്നിലെത്തിയപ്പോഴും പുലാലെ കനങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഏഴാമത്തെ തവണ മുഹമ്മദ് വരട്ടെ അതെന്റെ അവസാന ചാൻസ് ആണ് അത് ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത് നിന്ന ഫുലാല ഏഴാമത്തെ തവണ തന്റെ മുന്നിലെത്തിയപ്പോ മത്താഫിലേക്ക് തിരുനബിയുടെ മുന്നിലേക്ക് വാളും കൊണ്ടൊരു എടുത്തു ചാട്ടം പിന്നെന്താ സംഭവിച്ചത് പുലാല തന്നെ പറയട്ടെ മുഹമ്മദിന്റെ സവിധത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടിയ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വാൾ തെറിച്ചു പോയി ഞാൻ മത്താഫിലങ്ങ് നിലംപതിച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് കമിഴ്ന്ന് വീണുപോയി എന്താ സംഭവിച്ചത് എനിക്കറിയില്ല സംഭവിച്ചു വേറൊന്നുമല്ല ഖുറാന്റെ ഒരു ഓഫർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വല്ലാഹു യഹ്ഫലുഖമിന നാസ് നബിയെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് താങ്കളെ സംരക്ഷിക്കും നാം കൊല്ലം കിട്ടൂല ഞാൻ കൊല്ലം കൊടുക്കൂല നിങ്ങളെ മനസ്സിലായി അതാ അവിടെ സംഭവിച്ചത് കിട്ടിയില്ല ഫുലാല അവിടെ വീണപ്പോ ആ രംഗം കണ്ട ഹബീബ് ചോദിച്ചു മാതാ താഴ്മലുയാ ഫുലാല മോനെ ഫുലാല എന്താ നീ ചെയ്യുന്നേ എന്ത് നിനക്ക് പറ്റി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫുൽത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കുറുള്ള കഴബയുടെ ഉടയാടയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ദിക്കറ് ചെല്ലുമായിരുന്നു ഞാൻ ദിക്കറ് ചെല്ലുമായിരുന്നു വേറൊന്നും അല്ല നബിക്ക് തിരിയാലോ നബിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും തിരിയും ആർക്കും തിരിയും കയ്യിൽ വാളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ചാട്ടം കണ്ണു കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പൊ തപസ്സമ റസൂലുള്ള അവിടെ നിന്ന് പുഞ്ചിരി തൂകി പുഞ്ചിരി തൂകി പുലാല പറയുന്നു ഞാൻ കിടന്ന് വറക്കാൻ തുടങ്ങി എന്റെ അവസാന എന്റെ അവസാന തർക്കല്ല കാരണം ഞാൻ എന്തിനാ ചാടിയത് ആ ചിരിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് പയ്യ പയ്യെ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള എന്റെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ എണീറ്റ് നിന്നു എന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് ധീരന്മാരായ സഖാക്കൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ ധരിച്ച് കിടുകിടാ വിറക്കുകയാ ആ മനുഷ്യൻ മുഹമ്മദ് ബനു അബുദില്ല എന്റെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് എന്റെ നെഞ്ചത്തൊന്ന് കൈവച്ചു കൈവച്ച സമയത്ത് ഏഴാകാശങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു ആത്മീയ അഭിരുചി എനിക്ക് വന്നു എന്റെ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചപ്പോ ഞാൻ ഏഴ് ആകാശം കാണുന്നത് പോലെ എന്തൊന്നില്ലാത്ത ഒരു കുളിര് ഞാൻ ആ കാൽപാദത്തിൽ വീണുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു അഷ്ഹദു അല്ലാസൂലുള്ള പ്രഖ്യാപനം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എണീറ്റൊരു ഓട്ടാണ് എനിക്ക് ആ പൂമുഖത്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നാണക്കേട് 
എനിക്ക് ആ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ മത്താഫിൽ നിന്ന് ഓടുകയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടുന്ന വഴിക്ക് എൻ്റെ കുറ്റിക്കാരിയായ പെണ്ണിനെ ഞാൻ കണ്ടു ഭാര്യയെ വെട്ടിച്ച് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടെ ശയിക്കാറുള്ള വേഷ്യപ്പെണ്ണ് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ അവർ അവൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ കണ്ട സമയം അവൾ വിളിച്ചു യാ ഫുലാല താൽ നല്ല ചാൻസ് ആണ് ഒരു ഭൂമി വിജനമാണ് ആരും കാണുന്നില്ല ആ കാണുന്ന ഈത്തപ്പന തോട്ടത്തിൽ പോയി നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് വീട്ടാം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടെ ശയിക്കാറുള്ളവരാണല്ലോ യാ ഫുലാല താൽ ഫുലാല വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പെണ്ണ് വിളിച്ചപ്പോ എന്നും അവളുടെ വിളി കേൾക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ അവളുടെ കൂടെ ശയിച്ചിരുന്ന വിഭിചരിച്ചിരുന്ന ഫുലാല എന്ന മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു വൃത്തികെട്ട പെണ്ണെ അല്ല നിന്നെ നന്നാക്കട്ടെ എനിക്കതിന് നേരല്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഓടി എന്തുകൊണ്ട് ഈ പരിവർത്തനം വഴലേട്ടിട്ടാ വഴലേട്ടിട്ടാ ഖുറാന്റെ ആയത്ത് പഠിച്ചിട്ടാ ഹദീസ് പഠിച്ചിട്ടാ എങ്ങനെ ഈ പരിവർത്തനം അതൊരു ചാർജിങ് ആണ് അത് ഗുരുത്തത്തിന്റെ പൊരുത്തത്തിന്റെ ഒരു ചാർജിങ് ആണ് ആ ചാർജിങ് അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയ അത്ര മതി അത്ര മതി ഇന്ന് പതില്ലേ നമ്മൾ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ആദരവിന്റെ ബഹുമാനത്തിന്റെ ഗുരുത്വത്തിന്റെ പൊരുത്തത്തിന്റെ വിഷയം മുസ്ലിം മുമ്മത്ത് മറന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ അഭിരുചിക്ക് തടസ്സമായത് എന്ന വസ്തുത പ്രിയമുള്ള വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം കൽപ്പൊക്കെ കടുത്തു ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഫഹിയക്കൽ ഹിജാറ ഔ അഷദ്ദുഖസ്വ പാറക്കല്ലു പോലെ കടുത്തല്ലോ ഹൃദയങ്ങൾ അല്ല പാറക്കല്ലു പോലെയുമല്ല ഔ അഷദ്ദുഖസ്വ അതിലേറെ കടുത്തുപോയല്ലോ ഹൃദയങ്ങൾ പാറക്കല്ലിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പാറക്കെട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഉറവ വരുന്ന തരം പാറക്കെട്ടുകളുണ്ട് ഈ മനുഷ്യന്മാരെ മനസ് മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേറെ കടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ ഹൃദയത്തിന്റെ കാഠിന്യം എന്ന് കുറക്കാൻ എന്താ മാർഗം ഈ ഹൃദയത്തിന്റെ കാഠിന്യം ഒന്ന് കുറക്കാൻ എന്താ മാർഗം നമ്മുടെ ഉലമ ഖുർആാനിൽ നിന്നും ഹദീസിൽ നിന്നും അതിനുള്ള മരുന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ജൈനുദ്ദീൻ മഹദൂം റഹിമഹുല്ല കൈരളിയുടെ ആത്മീയ പിതാവായിരുന്ന ജൈനുദ്ദീൻ മഹദൂം തങ്ങൾ അതിനുള്ള മരുന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കിതാബിൽ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം റഹിമഹുല്ല ഹൃദയം കടുത്തുപോയതിനുള്ള മരുന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹം സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കിയ മരുന്നല്ല പൊന്നാനിപ്പള്ളിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ കാട്ട് ജാതി സസ്യങ്ങൾ മരുന്നുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെട്ടി നുറുക്കി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഖുർആാൻ കണ്ടെത്തിയ മരുന്ന അഞ്ചു തരം മരുന്ന് ദിവസം ഒരു നേരമെങ്കിലും കഴിച്ചോ മോനെ ഹൃദയത്തിന്റെ കാഠിന്യം നീങ്ങിക്കിട്ടും ഹൃദയത്തിൽ ഈമാന്റെ വെളിച്ചം കടന്നു വരാൻ അത് സഹായകമാകും അഞ്ചു മരുന്ന് ആ അഞ്ചു തരം മരുന്ന് ഒരു നേരെങ്കിലും സേവിച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചിൽ ഒരു ഒരു മരുന്നെങ്കിലും നിത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചോ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ കാഠിന്യം കുറക്ക എന്തൊക്കെ മരുന്ന് ഒന്ന് ഖുർആനും തന്നെ ഖുർആനും വെറു ഓത്തല്ല വെറു ഓത്തല്ല യാസി എന്നാണ് തുടങ്ങിയ പിന്നെ വൈലേഹി തുറജഴു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശ്വാസം വിടുള്ളൂ ആ ജാതി ഓത്തല്ല ആശയം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഓത്ത് ആ ഓത്തുകൊണ്ട് കാഠിന്യം കുറഞ്ഞു പോകും കൽബില് രിഖത്ത് വരും കൽബ് നേർത്തതാകും ഈമാൻ കടന്നു വരാൻ സൽസ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം കടന്നു വരാൻ സഹായകമാകും എന്ത് ഹിറാത്തുൽ ഖുർആൻ ബിത്തദബുരിൽ മഴന ആശയം ഊർത്തുകൊണ്ട് ഓതുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആശയം കിട്ടൂലല്ലോ ഒരു പരിഭാഷ എങ്കിൽ പരിഭാഷ മലർത്തി വെച്ചിട്ട് ഒരായത്ത് ഓത് അത് വായിച്ചോ അടുത്തായത്തോ അത് അങ്ങോട്ട് വായിച്ചോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിട്ടുമല്ലോ അങ്ങനെ കുറെ തവണ അപ്പൊ പിന്നെ പരിഭാഷന്റെ ആവശ്യം ഉണ
എന്നാൽ ഇതാണ് ഖുർആാന്റെ ആശയം ഇത് മാത്രമാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കും ചെയ്യരുത് ഇവരർത്ഥ ഒരു മൗലിയേരാക്കെ എഴുതിയ അല്ലെങ്കിൽ മൗലവി എഴുതിയ ഒരു ആശയ അത്ര കരുതിയാൽ മതി കാരണം ഖുർആൻ അതിലേറെ വിശാലമാണ് അതിലേറെ അർത്ഥ തലങ്ങളുണ്ട് ഒന്നതാണ് ഒന്നതാണ് കാലിവയറ് വിശക്കുന്ന വയറാണ് രണ്ടാമത്തെ അതിനുള്ള മരുന്ന് വിശക്കുന്ന വയർ കാലി വയർ വലിൽ ബത്തുനിൽ ഹല ഒഴിഞ്ഞ വയറ് ഇത് ആത്മീയ ഔന്നിത്യത്തിനും ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിനും നല്ലത് എന്താണ് നിറക്കാത്ത വയറാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം മതി എന്ന് തോന്നുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിർത്തണം മൗലവിയിൽ ഒരു ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിപുണനായ നല്ല കഴിവ് തെളിയിച്ച ഡോക്ടറാ പറഞ്ഞത് മതി എന്ന് തോന്നുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഫുഡ് തീറ്റ നിർത്തണം നമ്മൾ മതി എന്ന് തോന്നുമ്പോ അങ്ങനെ നിർത്തും പിന്നെ വെള്ളം അടിച്ചു കയറ്റുന്നത് ഈ മതി എന്ന് തോന്നിയിന്റെ മേലക്കാണ് അപ്പോഴൊന്ന് തിരിയൂല ഈ വയറൊരു ഭാഗത്തൊരു ചേറിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ചാരി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ അടിച്ചു കയറ്റുന്നത് എണീറ്റ് നിൽക്കുമ്പോ തിരി ഓ ഇത് തിരി ഓവറായിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും ആൾക്കാർ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെയാണ് ഇരുന്ന് അങ്ങനെ ടാങ്ക് നടക്കുമ്പോ തിരിയൂല എണീറ്റ് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ലോഡ് തിരിയ അപ്പൊ മതി എന്ന് തോന്നുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അത് രണ്ടു നിൽക്ക് നല്ലതാ ശാരീരികമായിട്ട് നല്ലതാണ് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് കൽബ് കടുത്ത് പോകാതിരിക്കാൻ അത് നല്ലതാണ് പിന്നെയോ തീർന്നില്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ആശയം ഓർത്തുകൊണ്ട് കുറാൻ ഓത വലിൽ ബത്തുനിൽ ഹല മൂന്ന് നാലാമത്തെ കാര്യം അത്താഴ സമയത്ത് അതേ സുബിവാങ്കിന്റെ തൊട്ടു മുൻപുള്ള സമയത്ത് വിനയത്തോടെ സങ്കടത്തോടെ റബ്ബിനോട് സംവദിക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യം രഹസ്യമായ അമലാണ് ഖയാമുല്ലയിലും അത്താഴ സമയത്ത് പഠിച്ചവനോട് സങ്കടം പറയുന്ന ഇത് രണ്ട് സംഭവം എന്താണ് സ്വകാര്യമായ സംഭവമാണ് ഇതുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കും ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞതാ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തുന്നില്ല ഉസ്താദേ ഉറക്ക് ശരിയായില്ല അപ്പൊ ഉറക്ക് ശരിയായില്ല എന്ന സംഭവം പറയും എന്തിനാ എന്നോട് അറിയുന്നത് ഉറക്ക് ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്തേ ഉറക്ക് ശരിയാകാതിരുന്നത് ഹജ്ജുദിന് എണീറ്റിട്ട് പിന്നെ കിടന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉറക്കം വരണ്ടേ ഈ മൂടലും ഈ കാർമേഘവും ഒക്കെ ആയിട്ട് കിടന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉറക്കം വരണ്ടേ ആ ഉസ്താദ് അസ്സാം വലൈക്കും അലഹമില്ല ഞാൻ ഉമ്രക്കു എല്ലാ കൊല്ലവും പോവും കൊല്ലം പോവാ അലഹമില്ല ഉമ്രക്കു അത് വാ ചെയ്യണം അപ്പൊ ദ്വാ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു വാചകം അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ അല്ലെങ്കിൽ മോശല്ലേ ഞാൻ ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞു പോയാല് എന്തിനാ ഈ ഹംക്ക് കൊല്ലം കൊല്ലം പോകുന്നതിനൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാ അതിന്റെ ആവശ്യം അജിന് പോകുമ്പോ ബാധ്യത തീർത്ത് പൊരുത്ത പിടി കൊല്ലം കൊല്ലം ഈ ഏർപ്പാട് അതിലേറെ മുഹിമായ അതിലേറെ മുഖ്യമായ സുന്നത്ത് ഉമ്മറത്ത് അയലപക്കത്ത് കിടക്കാണ് തിരിഞ്ഞോക്കൂല ഈ ഹംക്ക് ആജേര് തിരിഞ്ഞോക്കൂല എന്നിട്ട് അമ്പതിനായിരം അറുപതിനായിരം തുരച്ചിട്ട് കൊല്ലം കൊല്ലം തിണ്ടാണ് ഇവൻ ഒരു കാര്യമില്ല ഇതിന് ഉമ്ര നല്ല തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിലേറെ മുഹിമായ മുഹിമായ മുഖ്യമായ സുന്നത്തുകൾ പവിത്രമായ കർമ്മങ്ങൾ ആ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കാതെ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗേഹമായ കഴബാ മന്ദിരത്തിലേക്കുള്ള നിന്റെ യാത്ര അത് നിനക്ക് നഷ്ടമാണ് വരുത്തുക അസ്സാം വലൈക്കും ഉമ്രക്കുവ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞെല്ലാം പോയില്ല ആചേരെ അത് ഞാൻ കൊല്ലം കൊല്ലം പുതുക്കലുണ്ട് ദ്വാഴ്ചി അത് പറയാനാ വന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് അറപ്പ ഞാൻ അപ്പ പറയൂല അപ്പൊ പറയുന്ന ഒരു നാണം കെട്ടം അത് വെയ്യല്ലോ അങ്ങനെയാണ് പറയാൻ വെയ്യല്ലോ അപ്പോ സ്വകാര്യമായ അമലാണ് എന്ത് എന്ത് ഖയാമുല്ലയിൽ ആ സമയത്ത് എണീക്കണ്ട നിസ്കരിക്കാത്ത ആളാണ് ഖയാമുല്ലയിൽ ഇല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിലും ആ സമയത്തൊന്നും ഉണരുവല്ലോ അത് അല്ല ഉണർത്തും കൊച്ചു കുട്ടികൾ അത് അള്ളാന്റെ ഒരു സംവിധാനാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾ തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന നവജാത ശിശുക്കൾ ആ നേരം ഉണരുവല്ലോ ഉണരുവല്ലോ നമ്മൾ ഈ മക്കളെ കേടിരുത്തണ് നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താരാട്ട് പാടിയിട്ടാണ് ഉറക്കുകയാണ് ആ കുട്ടി അങ്ങനെ ശീലിക്കുന്നതുകൊണ്ടാ പിന്നെ ആ നേരത്തെ എണീച്ച് കിട്ടാത്ത സത്യം അതാണ് സാഹചര്യം കൊണ്ട് മനുഷ്യനൊക്കെ ഉറങ്ങിപ്പോവും വൈകി കുറെ വൈകി ഉറങ്ങിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം വൈകും അല്ലാതെ സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ കിടന്ന് ആ നേരത്തെ അങ്ങോട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ആയിട്ട് ഉണരും ഉണരുമ്പോൾ എണീറ്റില്ലെങ്കിൽ അവിടെ കിടന്ന് പഠിച്ചോനെ എൻ്റെ റബ്ബേ എൻ്റെ ജീവിതം എന്താ അവസ്ഥ നിന്റെ നിയമം നിന്റെ ദീന് പഠിച്ചോനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എൻ്റെ റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് തുള്ളി
അനുഗ്രഹീതരായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം അവരുടെ കൂടെ ചെന്നിരിക്കുക അവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുക ഭക്തന്മാരായ ആളുകളുമായിട്ട് ഇടപഴകൽ അധികരിപ്പിക്കുക ഇത് കൽബിന്റെ കാഠിന്യം കുറക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നാകുന്നു അങ്ങനെയാണ് പലർക്കും ഹിതായത്ത് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണ് പലർക്കും ദീനിൽ അവഗാഹമുണ്ടായത് മഴരിഫത്തിന്റെ വെളിച്ചമുണ്ടായത് ജ്ഞാനഭണ്ഡാരമായി അവരുടെ കൽബുകൾ മാറിയത് ഇങ്ങനത്തെ സഹവാസം കൊണ്ടാ എന്തിനധികം ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് ദിനിയായ പ്രഭപരത്തിയ മഹാത്മാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലെ പ്രധാനിയാണല്ലോ ഇന്ത്യക്കാരനല്ല അജ്മീറിൽ ഉണ്ടായ ആളൊന്നല്ല ഹാജ അല്ല അങ്ങകലെ ഖുറാസാനിൽ നിന്ന് വന്ന മഹാന ഖുറാസാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മനാട അവിടെ നിന്നില്ല അവിടുന്ന് അദ്ദേഹം ബുഹാറയിലേക്ക് പോയി ഇന്നത്തെ റഷ്യ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ബുഹാറ അന്ന് ബുഹാറ വിജ്ഞാന കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഒരുപാട് മദ്രസകൾ ഒരുപാട് ദർസുകൾ ബുഹാറയിൽ പോയി മൊഴീനദ്ദീൻ എന്ന കുട്ടി നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ നീണ്ട പതിറ്റാണ്ടുകൾ യാത്ര ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിജ്ഞാനമെല്ലാം സമ്പാദിച്ച് അജ്മീറിലെത്തി അജ്മീറിലെത്തിയിട്ട് എന്താ നൂല് മന്തിരിച്ചിരിക്കുന്നോ പണി അതായിരുന്നോ പണി മുറുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തുപ്പിയിട്ട് താടിയിലൂടെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ടാവട്ടെ നമ്മൾ അവരെ ഒന്നും നീക്കാൻ പോകണം ആരെയാണ് അള്ളാഹു കബൂലാക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു പ്രാന്തനം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് പോലെ റോഡിലൂടെ നമ്മൾ എന്തിനാ കുറ്റം പറയുന്നത് നമ്മളെക്കാൾ നന്നായിരിക്കും അതൊക്കെ അത് നമ്മൾ നിർത്തണം ആൾക്കാരെ പഴപ്പിക്കണ സ്വഭാവം നിർത്തണം നിർത്തിയാൽ മതിയാകൂൾ ഒരു പത്താളെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പാ എന്താ നിങ്ങൾ പറയണേ ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ വിളിക്കുകയാണ് ഏ നിങ്ങളെ പറയാൻ പാടില്ല എന്തേ ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പം നിങ്ങളെ കൽബ് ശരിയല്ല പൊന്നു ഹബീബ് നിങ്ങൾ ആ പണി നിർത്തണം നിങ്ങൾ ആരാ ഈ ടാർജറ്റ് ഇടാൻ ആരെ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചത് അന്ന് റസൂൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നെഹനു നെഹ്കുമുബിൽ ലവാഹിർ ബാഹ്യമായ വാക്കും പെരുമാറ്റം നോക്കിയിട്ട് വിലയിരുത്താനാണ് ദീനിന്റെ നിർദ്ദേശവും നമ്മുടെ ലിഖിത നിയമവും അതാൻ അതിനപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ആരും പഴപ്പിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട മുറുക്കിത്തുപ്പി നടക്കുന്ന ഒരു ഔലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ അയാളെ പിന്തുടരാൻ പോകണ്ട പിന്തുടരാൻ പറ്റുന്ന ഔലിയാണെങ്കിൽ റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ സ്വഭാവം വേണം അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ പിന്തുടരാൻ പറ്റുള്ളൂ സുല്ല അലൈഹി സ്വലം ഇല്ലെങ്കിൽ അയാളെ നല്ലതായിക്കോട്ടെ അയാൾ മോശമാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പോയി അയാൾ നല്ലതാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പോകണം നമ്മൾ നിന്ദിക്കാൻ പോകണ്ട ഒരാളെയും നമ്മൾ നിന്ദിക്കാൻ പോകരുത് ഹാജ വന്നു അജ്മീറിൽ വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത് അജ്മീറിൽ വന്ന് അള്ളാന്റെ തൗഹീദിന്റെ പൊൻവലിച്ചം വിതറി ഇന്ത്യയിൽ കിതാബിലല്ല എൻ ബി എസിന്റെ വിശ്വവിജ്ഞാന കോശത്തിൽ പറയുന്നു കിതാബിലല്ല എൻ ബി എസിന്റെ വിശ്വവിജ്ഞാന കോശത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹാജ വഴി ഇന്ത്യയിൽ തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം ഹൈന്ദവർ മുസ്ലിങ്ങളായി എത്ര തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ മുഖേന വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മഹാന എഴുതിയ കിതാബിലല്ല എങ്ങനെ വന്നു അതാണ് പൊരുത്തം അതാണ് പൊരുത്തം ആ ഈമാൻ എന്തുണ്ടാവും ചൈതന്യം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ തർക്കിച്ച് നടക്കുന്ന ഈമാൻ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യം ഉണ്ടാവില്ല ഈ കശഭിഷ ഉണ്ടാക്കി നടക്കുക എന്നല്ലാതെ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നല്ലാതെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് തെന്നിപ്പോയി ശ്രമിക്കണം ഇബിനു അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന് ഖുർആാനിന്റെ മുത്തഷാബിഹാത്തായ ആയത്തുകളിൽ അവഗാഹ ഉണ്ടായ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണമാണ് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഖുർആൻ അതുകൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞു ഇന്നൽ ഖുർആൻ ഖുർആൻ ഒരിക്കലും പരസ്പരം വൈരുദ്ധ്യല്ല ഖുർആാനിൽ ഒരിക്കലും തർക്കിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെടുന്ന വചനങ്ങളാണ് ഖുർആാനിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു തർക്കത്തിന്റെ പാത്രമാക്കരുത് ഒരു തർക്കത്തിന്റെ സബ്ജക്ട് ഒരിക്കലും ഖുർആൻ ആയിക്കൂടാ നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ആയത്താ മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾ അത് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ നോക്കിക്കോളൂ ഒമാ ജഹിൽ തും മിൻഹു നിങ്ങൾക്ക് തിരിയുന്നില്ലേ ഫറുദ്ദൂഹു ഇല ആലിമി തിരിയുന്നവരുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക തിരിയുന്നവരുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരുടെ മുകളിൽ അലീമായ അള്ള ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ ജീവിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ തർക്കിക്കാൻ പോകരുത് ഹദീസുകൾ പലതരുണ്ട് ഖുറാനായത്ത് പലതരം ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഹദീസ് പലതരുണ്ട് ആഹാദ് മുത്തവാത്തിർ മറുഫൂൾ മൗഖൂഫ
ഇസ്തിലാഹുൽ ഹദീസ് അതാണ് അതിൻ്റെ പേര് ആ ഈ ഹദീസ് പലതരണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു മുജിത്തഹിതായ ആൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു ഹദീസ് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇന്നമൽ അഹ്മാലു ബിന്നിയാത് ഇന്നമാലി കുല്ലിം രി ഇം മാനവ ഒമങ്കാനത്ത് ഹിജറത്തുഹു ഇലല്ലാഹി വറസൂലി ഹിജറത്തുഹു ഇലല്ലാഹി വറസൂലി ഒമങ്കാനത്ത് ഹിജറത്തുഹു ലി ദുന്യാ യുസീബുഹ അ വിമ്രഅത്തിൻ യങ്ഹിഹ ഫ ഹിജറത്തുഹു ഇലാ മാ ഹാജറ ഇലൈഹി റവാഹുൽ ബുഖാരി ഇപ്പുര ഹദീസ് പഠിച്ചോ പഠിച്ചിട്ടില്ല പഠിച്ചിട്ടില്ല ദുബുര ഹദീസ സഹീഹാ ഹദീസ ആണ് ഈ ഹദീസ് പഠിച്ചോ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഹദീസിന്റെ മത്തിന് മാത്രമാണ് ഹദീസിന്റെ സനദ് പഠിക്കണം മുജ്തഹിദ് സനദ് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ബുഹാരി വരെയുള്ള റിപ്പോർട്ടക പരമ്പരയെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ആ റിപ്പോർട്ടകന്മാരിൽ നിന്നും ഓരോ റിപ്പോർട്ടകന്റെയും ജീവിത ചരിത്രം പഠിക്കണം അപ്പൊ ഒരു ഹദീസ് പഠിക്കാൻ പുറമേ നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും ഒരു ഹദീസ് അറിയാൻ പുറമേ നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ഹദീസ് പഠിച്ചാൽ ഗവേഷണം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ ഇമാമിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് ഒരു പണ്ഡിതൻ ചോദിച്ചു അല്ലയോ ഇമാമെ ഹംബലി വധുഹബിന്റെ ഇമാമാണല്ലോ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റഹിമുല്ല എന്താ ചോദിച്ചത് ഇതാ ഹഫിദർ റജുലു മി അത്ത അൽ ഫി ഹദീസിൻ യഖൂനു ഫസിഹ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഒരു ലക്ഷ ഹദീസ് മേൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരത്തിൽ പഠിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ഇജിത്തിഹാദ് ചെയ്യാൻ പറ്റോ അയാൾ മുജിത്തഹിദായോ ഫഖാല ല നടക്കൂല മോനെ ഒരു ലക്ഷ ഹദീസ് ഒന്നും കിട്ടിയോണ്ടൊന്നും ഇജിത്തിഹാദിന് പറ്റൂല وقال الرجل ചോദ്യ കർത്താവ് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചു അത്തൈ അൽ ഫി ഹദീസ് രണ്ട് ലക്ഷം ഹദീസ് ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കിയാൽ ഇജിത്തിഹാദിന് പറ്റുമോ ഗവേഷണം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും ഫഖാലല്ല അതും പറ്റൂല മോനെ വഖാല സലാസമി അത്തി അൽ ഫി ഹദീസ് മൂന്ന് ലക്ഷം ഹദീസ് മനപ്പാടുള്ള ആൾക്ക് ഇജിത്തിഹാദ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഫഖാലല്ല നടക്കൂല കൈവശമുള്ള മനുഷ്യന് മുജിത്തഹിതാകാൻ പറ്റുമോ മതവിധികൾ ഗവേഷണം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ കൈ കൊണ്ടാങ്ങ കാണിച്ച് നടക്കൂല അഞ്ച് ലക്ഷം ഹദീസ് ആണെങ്കിലോ അഞ്ച് ലക്ഷം ഹദീസ് കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിലോ ഫാല അർജോ എനിക്ക് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അർജു നല്ലുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞില്ല അർജു ആ മനുഷ്യനെ അതിന് പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്തിനാ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് ഇബിന് തൈമിയ ഇന്ന് ഈ ഇമാമ് വേണ്ട മധുഹബ് വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുന്ന ടീമിന്റെ ഇമാമാണ് ഇബിന് തൈമിയ ആ കക്ഷി ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് ഭൂരിഭാഗം ഗ്രഹിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഇജിത്തിഹാദിന് അധികാരമുള്ളൂ എന്ന് ആർക്കാണ് ഹദീസ് തിരിയ നീ തിരിയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഈ ഓതുന്ന മാതിരിയൊക്കെ തിരിയുന്നല്ലാതെ മേൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരത്തിൽ തിരിയുന്ന എത്ര ആളുണ്ട് എത്ര ആളുണ്ട് ഇമാം വസ്സാലി റഹ്മഹുല്ല ഹിജറ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിട്ട് ഹിജറ അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചിൽ വഫാത്തായി ഇമാം വസ്സാലി പറയാണ് ഞാൻ ഈ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് തപ്പി നോക്കി എത്ര മുജിത്തഹിദുണ്ട് കാണാൻ വലിയ പ്രയാസം ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന ഇമാമികളെ ഈ കാലത്ത് തന്നെ കണ്ടെത്താൻ വലിയ പ്രയാസം ഇത് ഹിജറ അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചിൽ വഫാത്തായ ആളാണ് ഈ ഇജിത്തിഹാദ് പറഞ്ഞ പുള്ളക്കളിയല്ല ഇന്ന് പലരും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഈജിത്തി അത് ഗവേഷണം എന്നൊന്നും അതിന് അർത്ഥമല്ല ശരിക്ക് വേറൊരു ഭാഷ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാ ഗവേഷണം ഗവേഷണമെന്നോ നിരീക്ഷണമെന്നോ ഈജിത്തി ഹാദിന് ഭാഷാന്തരം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അത് പൂർണ്ണമായ അതിനോട് നീതി പുലർത്തിയ ആശയാവൂല മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ ഈജിത്തിഹാദിന്റെ നിർവചനം പറഞ്ഞത് പ്രമാണങ്ങളിൽ തികഞ്ഞ അവഗാഹമുള്ള മഹാപണ്ഡിതന്മാർ മതവിധികൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രമാണങ്ങളിൽ പരമാവധി കഴിവ് വിനയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തിനാണ് ഇജിത്തിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇത് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു ഈ വസ്തുത നമുക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഹദീസില് അങ്ങനെ തോന്നുന്ന വിധത്തില് വിധികൾ ഹദീസിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റൂല ആയത്തൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ പരിശോധിച്ച് മതവിധി കണ്ടെത്താൻ പറ്റൂല എന്ന് ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്ത് മധുഹബുകൾ വ്യാപിച്ചു ലോകത്ത് മധുഹബുകൾ വ്യാപിച്ചു നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഹനഫി മധുഹബാണ് പ്രചാരത്തിൽ കൂടുതൽ ഉത്തരേന്ത്യൻ ഭാഗങ്ങളിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ആ അതുപോലെ തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കർണാടകയിൽ അങ്ങനെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഹനഫി മധുഹബാ
ഷാഫിഴി മധുഹബിനാണ് കൂടുതൽ പ്രചാരം പശ്ചിമാഫ്രിക്ക പശ്ചിമാറേബ്യ എന്നീ മേഖലകളിലൊക്കെ മാലിക്കി മധുഹബാണ് ഭൂരിഭാഗം സൗദി അറേബ്യ ഖത്തർ പോലത്തെ അറേബ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഹെംബലി മധുഹബാണ് കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുള്ളത് തുർക്കിയിൽ ഹനഫി മധുഹബാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഇങ്ങനെ ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ കാര്യറിഞ്ഞ മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ കർമ്മശാസ്ത്ര സരണിയിൽ ഈ നാലിൽ ഒരു മധുഹബിന്റെ ഇമാമിന്റെ കൂടെ നടന്നു കേരളത്തിലെ ചില ആളുകളുടെ പ്രസംഗം എഴുത്തും കണ്ട തോന്നും കേരളത്തിലെ ചില നാല് മൊയ്ദിയാക്കന്മാർ തട്ടിക്കൂട്ടിയ ഒരു ഏർപ്പാടാണ് മധുഹബ് എന്ന് തോന്നിപ്പോകും വാസ്തവം അതല്ല എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് മധുഹബ് എന്ന വിഷയത്തിന് അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് ചുരുക്കം ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാണ്ട് ഈ തർക്കം എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കിയാലേ ഇത് പൂർണ്ണമുള്ളൂ സുബഹിക്ക് കുനൂത്തുണ്ട് എന്ന് ഇമാമുന ഷാഫി റഹിമുല്ല പറയുമ്പോൾ മറ്റു മൂന്ന് ഇമാമുകളും പറയാ എല്ലാ ദിവസത്തെ സുബഹിക്കും ചാണകം കോഴിക്കാഷ്ടം പോലത്ത ഭക്ഷ്യ യോഗ്യമായ ജീവജാലങ്ങളുടെ മലമൂത്രം നജസാണെന്ന് ഇമാമുന ഷാഫി പറയുന്നു ചാണകം നജസാണ് ഇമാം അബു ഹനീഫ് റഹിമുല്ല പറയുന്നു ഏ ചാണകൊന്നും നേസല്ല അത് മുണ്ടിലായാലും കെഴുകാതെ പോയി നിസ്കരിക്ക ഇതെങ്ങനെ ധീരാകുക മുസ്ലിയാര് അള്ളാന്റെ റസൂല് ഇങ്ങനെ രണ്ടഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതൊരു ന്യായമായ ചോദ്യമാണ് ഈ കബളിപ്പിക്കലിലാണ് ഈ സാധാരണക്കാർ കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ട് മധുഹബ് പോട്ടെ മധുഹബ് മൂർദാബാദ് മധുഹബ് നശിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ സാധാരണക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തതിന്റെ കാരണം അത് കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത മേഖലയിലേക്ക് പോകാം അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല പടച്ചവന്റെ ദീനിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മാനസിക പക്വത നൽകട്ടെ അനിൽ ഹമ്ദുലില്ലാഹി റബ്ബില്ലാലമീൻ സലാം വലൈക്കും